Düz şəhrana münasibətdə Hollanda, Lima, Nidirlat və Azərbaycan arasında fərqlər nədən ibarətdir? Could you draw it up a comparative, comparative parallel between the treatment of an attitude towards a girl child in the Kingdom of the Netherlands as opposed to Azerbaijan? Uh, well, I think that um, uh, in in the Netherlands, uh, the position of, of women um, has uh, developed uh, over um, uh, the past decades. Um, uh, women emancipation also uh, in the Netherlands is something relatively new. Uh, but in the meantime, I think that uh, there is uh, no uh, prejudice whatsoever in any family in the Netherlands. Um, uh, against having uh, children, uh, girl childs. Uh, in, in Azerbaijan, uh, of, of course, uh, uh, there sometimes are um, uh, uh, more traditional parts, uh, which is understandable uh, because uh, the country um, uh, is, is a young country, uh, celebrates its 25th uh, uh, year of independence. Um, and But at the same time, it's very open uh, to, to uh, proceed further, to develop further, and to, to address this issue. And that's uh, uh, what I would like to emphasize instead of uh, emphasizing the, the differences, the fact that indeed from our experience from the past decades we can collaborate with Azerbaijan who is very willing to change this situation. Nizirland Krallığına gəldikdə, həlbəttə son 10 illiklər ərzində qadınların cəmiyyətdəki mövqeyi xeyli inkişaf etmişdir və möhkəmlənmişdir. Lakin bununla belə demək istərdim ki, qadınların Nizirland Krallığında tam hüquqlara malik olması nisbətən yeni bir hadisədir. Lakin buna baxmayaraq, Nizirland Krallığındakı ailələrdən biz danışırıqsa, cənnimcə heç bir ailə qız evladına qarşı qərəzli mövqedən çıxış etmir. Azərbaycana gəldikdə burada vəziyyət bir qədər fərqlidir. Niyə? Çünki Azərbaycanda müəyyən dərəcədə ənənəvi dəyərlər və münasibətlər qorunmaqdadır və bu da anlaşılan bir məsələdir. Niyə? Çünki ölkə 25 ildən bir qədər artıqdır ki, müstəqilliyini qazanıbdır. Lakin mən bu məsələyə xüsusi vurğu etmək istəməzdim. Çünki Azərbaycana gəldikdə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti və Azərbaycanlılar nə isə dəyişməyə, yenilikləri gətirməyə açıqdırlar və elə bu səbkidə onlardan əməkdaşlıq etmək olar ki, Nizirland Krallığının son 10 illər ərzində əldə etdiyi təcrübəni Azərbaycana çatdırmaq mümkün olsun. Nizirland səhvini, Nizirland hökuməti Azərbaycanda qeyd olunan dəyərlərin oturuşması üçün, inşaq üçün, təbii üçün hansı işlər görür? And what kind of activities are carried out by or through the assistance provided by the Dutch government or the Dutch embassy in order to provide sustainability behind the values that are promoted under this project? Uh, well, I think, uh, first of all, of course, the, the present project on, on preventing sex uh, selective, uh, selective abortions with UNFPA is, is a good example. This is a project of almost one year um, and it is a very intense uh, project with uh, a number of activities which uh, were carried out all very successfully. Birincisi, mən bu layihədən danışmaq istərdim. Çünki bu layihə, yəqin bilirsiniz, artıq təxminən bir ildir ki, icra olunmaqdadır və biz bu layihəyə gəldikdə biz cinsi abortların qarşısının alınmasını nəzərdə tuturuq. Bu layihə olduqca uğurla həyata keçirilir və bunun davamını But we have already for three years a long-running project with the Eurasian Partnership Foundation, and this is about promoting open government. This is about promoting the situation of non-governmental organizations and to help them in in in establishing themselves, institution building within the an official word. And we also, in the framework of the project, promote the situation of handicapped people. Amma ikinci məsələyə gəldikdə, artıq üç ildir ki, bizdə Avrasiya Tərəfdaşlıq Fondu ilə bir layihə vardır və bu layihə 
açıq dövlət və idarəçiliyin təşviqi, PHT-lərə institusional baxımdan inkişaf etmək, yəni özləri təsdiqli bərqirar etmək məqsədini daşıyır və bundan əlavə olaraq bizim digər bir təşəbbüsümüz vardır. Bu təşəbbüs də əlilliyə olan şəxslərə müvafiq yardımın göstərilməsidir. And we are planning activities related to women empowerment, so to try to give women a more independent position in society to make them economically less dependent and we also are planning a project on gender and youth so that from the beginning small girls and adolescent girls are being respected more in society and given their own place in society. We do this because women's rights and gender equality is a very important aspect of the human rights policy of the Netherlands. Bundan əlavə olaraq bizdə qadınların səlahiyyətləndirilməsi ilə bağlı digər bir təşəbbüs vardır. Yəni, söhbət nədən gedir? Cəmiyyətdə qadınlar daha çox səlahiyyətə malik olmadılar. İqtisadi baxımdan qadınların digər şəxslərdən asıllığı daha aşağı səhiyyətdə olmalıdır. Digər bir layihəni də planlaşdırırıq. Bu gündir və gənclər mövzusunda olacaqdır. Yəni, biz istəyirik ki, artıq kiçik yaşdan və ya yeni yetinə çağına çatmış qızları həmin o vaxtdan inkişaf etdirmək mümkün olsun. Beləliklə, onlara cəmiyyətdə olan münasibət dəyişsin. Nə üçün bu kimi təşəbbüslərə biz xüsusi önəm yetiririk? Çünki Nizirland Krallığının insan hüquqları ilə bağlı siyasətində qadın hüquqları və gender bərabərliyi xüsusi yer tutur.